আসসালামু আলাইকুম আমি মিজানুর রহমান প্রভাষক বাংলা বিভাগ সরকারি শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী নিশ্চয় তোমরা ভালো আছো বাসায় আছো করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছো করোনা পরিস্থিতির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় তোমাদের লেখাপড়ার অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারি দিক নির্দেশনায় এবং আমাদের শ্রদ্ধ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন স্যারের অনুপ্রেরণায় আমরা নিয়মিত অনলাইন ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছি তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাংলা উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করব সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী বাংলা উচ্চারণ কিভাবে করতে হবে এবং খাতায় কিভাবে তা লিখে প্রকাশ করতে হবে তা শেখার জন্য আমাদের স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত ব্যঞ্জন এবং ফলার উচ্চারণ কেমন হবে তা ভালোভাবে জানতে হবে আজকে আমরা স্বরধ্বনি নিয়ে আলোচনা করব স্বরধ্বনির লিখিত রূপই হচ্ছে স্বরবর্ণ স্বরবর্ণ এগারোটি দেখো আমি লিখে রেখেছি অ আ রসই দীর্ঘই রসু দীর্ঘ রি এ ওই ও ও আর এই স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে কার আকার রসিকার বিধিকার রসুকার ঋতুকার ধিকার একার ঐকার ও কার ও কার এখন বানানে যদি এগুলো থাকে সেগুলো আমরা উচ্চারণে উচ্চারণ কিভাবে করব এবং লিখে কিভাবে প্রকাশ করব সেটাই আমাদের শিখতে হবে তাহলে এখানে লক্ষ্য করো অ এর পাশে আমি একটা স্টার দিয়েছি এ এর পাশে একটা স্টার দিয়েছি দিয়েছি এই জন্য এই দুটো বর্ণের বা এই দুটো ধ্বনির উচ্চারণের নিয়ম একটু বেশি সেই জন্য আমরা পরে আলোচনা করছি বাদ বাকিগুলো খুব সহজেই হয়ে যাবে বানানে যদি আ থাকে উচ্চারণেও হবে আ বানানে যদি আকার থাকে উচ্চারণেও হবে আকার এদের কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন আমি একটি শব্দ লিখেছি আম আ দেখো আ বানানেও আছে আ উচ্চারণেও আছে আ কিন্তু আম লিখে উচ্চারণে একটা হসন্ত দিয়েছে এই হসন্তের কারণটা হচ্ছে যে আমাদের বাংলা ভাষায় অক্ষর দুই প্রকার বদ্ধ অক্ষর মুক্ত অক্ষর বদ্ধ অক্ষর এবং মুক্ত অক্ষর অক্ষর হচ্ছে আমরা একটা শব্দের যতটুকু অংশ একবারে উচ্চারণ করতে পারি সেই অংশটুকুই হচ্ছে অক্ষর ধ্বনির লিখিত রূপ হচ্ছে বর্ণ আর শব্দের যতটুকু অংশ আমরা একবারে উচ্চারণ করতে পারি তাকে বলে অক্ষর বদ্ধ অক্ষর যখন উচ্চারণ করব আমরা তখন মুখটা দেখবে বন্ধ হয়ে যায় এই বদ্ধ অক্ষরেই অসন্ত দিতে হয় মুক্ত অক্ষরে দিতে হয় না যেমন আমরা যদি আমরা বলি আমরা তাহলে দেখবে এখানে দুইবারে উচ্চারণ করা যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে দুইটি অক্ষর হচ্ছে আম একটি রা একটি আম যখন উচ্চারণ করছি মুখটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং মর জায়গায় এসে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য ময়ের নিচে অসন্ত হবে রা রা মুখ বন্ধ হচ্ছে না সুতরাং রাতে অসন্ত হবে না সুতরাং বুঝতে পারছ কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে গেলে আমরা যদি অক্ষর অক্ষর পাই তাহলে যে অক্ষর বদ্ধ হবে সেই অক্ষরের নিচে ফসন্ত দিতে হবে এবং এই অক্ষরটা অবশ্যই এই বর্ণটা অবশ্যই ব্যঞ্জন বর্ণ হবে সেই ব্যঞ্জনের নিচে অসন্ত দিতে হবে কোনো স্বরবর্ণের নিচে বা স্বরধ্বনির নিচে অসন্ত দেওয়া যাবে না এবং যে ব্যঞ্জনে তুমি হসন্ত দেবে সেই বর্ণে দেখবে কোনো কার থাকবে না সুতরাং মনে হয় বুঝতে পেরেছ যে হসন্ত কোথায় হবে তাহলে আয়ের উচ্চারণ 
아, 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 Roshoi, Roshoi, Banane or Roshoi, Ucharon Roshoi, Roshika, Banane or Roshika, Ucharon Roshika, Epono Puriboton, Ne, Ilish, Oite, Lish, Lish, Shote, Bodohotse, Shijon Maikane, Hosum to the Hotz. Dirki Karipuriboton, Dirgoi Karipuriboton at Sedako, Dirgoi, Banane Dirgoi. উচ্চারণে হয়ে যাচ্ছে রসই বানানে বানানে দীর্ঘিকা উচ্চারণ হয়ে যাচ্ছে রসিকা এইজন্য ইগ ইগ দীর্ঘই হয়ে যাচ্ছে উচ্চারণে রসই গ ল গল গল যেহেতু সেহেতু এখানে অসম্ভব গল আটকে যাচ্ছে জীব দীর্ঘিকা জয় দীর্ঘি ব এই দীর্ঘিকা হয়ে যাচ্ছে রসিকা আর ব অসম্ভব তাহলে বানানে জয় দীর্ঘ ব আর উচ্চারণে জয় রসি ব অসম আশা আশা করি বুঝতে পারছো এবার রস্য রস্য কারে কোনো পরিবর্তন নাই যে রকম আছে ঠিক তেমনি রস্য ট উচ্চ উচ্চারণে রস্য ট শুধু অসন্ত কেন বন্ধ অক্ষর পুতুল কার পয়রসু পয়রসু ল পুতুল রস্য কারে কোনো পরিবর্তন নেই শুধু তুল বদ্ধ অক্ষর সেজন্য সেখানে অসন্ত হবে দীর্ঘ কারে এসে পরিবর্তন হচ্ছে দীর্ঘ উচ্চারণে হয়ে যাবে রস্য দীর্ঘ কার উচ্চারণে হয়ে যাবে রস্য কার এইজন্য দেখো আমি শব্দ লিখেছি উষা দীর্ঘ মূর্ধন্য সহায়কারে সা এটার উচ্চারণে দীর্ঘ হয়ে যাবে রস্য আর মূর্ধন্য সহ হয়ে যাবে তালব্যস্য কেন তালব্যস্য হবে আমরা যখন ব্যঞ্জন বর্ণ বা ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ শিখব তখন এটি ক্লিয়ার করব আপাতত এই দীর্ঘকার রসুকার হবে এটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো ব ধয় দীর্ঘ দীর্ঘকার রসুকার হয়ে গেছে এই ব ধু বয় ওকার কেন হলো এটা আমরা যখন অধ্বনির উচ্চারণ শিখব তখন এটা জানতে পারব আপাতত দীর্ঘকার যে রসুকার হবে সেটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ এবার আসো হিদি হিদি যদি এভাবে থাকে অর্থাৎ নিজস্ব রূপে থাকে তাহলে উচ্চারণে যে রয় রশ্মি দিয়ে লিখতে হবে আর যদি রিকার থাকে রিকার যেমন আছে তেমনই থাকে কোনো পরিবর্তন হবে না সেই জন্য ঋষি আমি লিখেছি দেখো হিদি রয় রশ্মি তার অবশ্যই রশ্মি উদ্ধন্য স পূর্বেই বলেছি মূর্ধন্য স তাল অবশ্য হবে কেন হবে স্বয়ের উচ্চারণের সময় জানতে পারবে মা ত্রি মা ত্রি রি যেমন আছে ঠিক তেমনই থাকবে এর উচ্চারণ আমরা পরে শিখব ওই দেখো ওই এবং ওই কার ওই যদি এভাবে থাকে এভাবে থাকে ওই তাহলে উচ্চারণের সময় লিখতে হবে ও রস্য যদি থাকে ওই কার তাহলে হবে ও কার রস্য একটা শব্দ লিখে দেখে যাচ্ছি ওই তি হা শিক ঐতিহাসিক আমরা যদি উচ্চারণ করি লিখে দেখায় তাহলে হবে ও রস্যই তৈরসি পায়কা তাল বা সয়রসি ক ঐতিহাসিক তো এখানে ওইটা চেঞ্জ হয়েছে ও রস্যই তে আর দন্তস্বটা চেঞ্জ হয়ে তালবস্য হয়েছে বারবারই বলছি সয়ের নিয়ম যখন আমরা শিখব তখন কেন সয়ের পরিবর্তন হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারব ওই যদি নিজস্ব রূপে থাকে তাহলে ও রস্যই আর ওই যদি কার আকারে থাকে তাহলে ও কার হবে ও কার হবে এবং রস্যই হবে ওকারটা নিশ্চয়ই একটা ব্যঞ্জনের সাথে থাকবে বই 
शाख बयोकार रश्वय तालवश्य खय हसंत खय हसंत क्यों दिल ये जेने गए आसो ओ ओ एवं ओ का जेमन आम था देखो ओर एक सब्जी नाम ओर एखे बनाने हसंत होना क्योंकि उच्चारण जे है ओल ओ ल गोल गयका ल गोल एखे से उच्चारणे एक ही आर्था ओ एवं ओ का जेमन आम शुद्ध शब्दार उच्चारण लिखते गए लते हसंत हो क्यों ना दोल शब्द बंद अक्षर एवे आसो ओ ओ जदि निजस्व रूपे थे ओ रस्य और ओ कारे जो थे ओ का रस्य बनाने देखो ओ मध्यन्स्य ध एर उच्चारण जो लिखी ओ रस्य तारस्य ध हसंत हसंत क्यों होटम जेने कार दिए मऊमाछी मऊमाछी ये ओकार मायका रस्य मऊ और मसी मायका सयसी मस आशा करी आ रस्यी दीर्घ रस्य दीर्घ रि ओ एगल उच्चारण बुझे पे तो एसो एबार् अधन उच्चारण शिखी प्रिय शिक्षार्थी अधन उच्चारण दुई रकम अधन उच्चारण दुई रकम समृत एवं विवृत समृत एवं विवृत दुखित देखो अधन उच्चारण दू रकम संवृत एवं विवृत संवृत विवृत संवृत जख हो तक अर मत उच्चारण हो अवृत जो तक अरकम है देखो अस्य उच्चारण करी जाए अति अति ना अति सूतरा अ कख कख ओ जाए कख ओआई था अजख संवृत हो थे संवृत हम ओ और जो अधनि को व्यंजन बर्ण थे जेमन धर लोपन्न म यकम को बर्ण थे बोले संवृत उच्चारण हम ये ओ का संवृत उच्चारण है तो का जदि विवृत उच्चारण है तो रखम आ रकम ही था अर्थात विवृत उच्चारण न म प बेको व्यंजन बर्ण और जदि ये व्यंजन बर्ण संवृत उच्चारण है अर्थात प्रत्येक क्योंकि एक अधन आई अधन चेन्ज हुए जो समृत है तो मोबे कम परिवर्तन कि भाव शब्द लिखले बुझते तो यटुक अंत बुझते जो अधन दुई रकम उच्चारण समृत विवृत एन समस्या हे कथाय समृत हो और कथाय विवृत है से जानते हैं चमत्कार एक सूत्र आ
সেই সূত্রটা যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে অধনির সমৃত এবং বিবৃত উচ্চারণ অনেকটাই আমরা শিখে যাব সূত্রটা হচ্ছে এই আমি লিখে দেখাই অধনির পরে অধনির পরে রসই দীর্ঘই রস দীর্ঘ অধনির পরে যদি রসিকার দীর্ঘিকার রসুকার দীর্ঘকার রি হিও জপালা জয়ও থাকে তাহলে অধনির উচ্চারণ সমৃত হয়ে যাবে তাহলে অধনের উচ্চারণ সমৃত হয়ে যাবে আশা করি সূত্রটি মনে থাকবে অধনির পরে অ এভাবেও থাকতে পারে আবার একটা ব্যঞ্জন হিসেবেও থাকতে পারে ওই যে বললাম ন ম ব এভাবেও থাকতে পারে এই ধনির পরে যদি রসই দীর্ঘ রসু দীর্ঘ রি হিও জপলা জয়ও থাকে তাহলে পূর্ববর্তী অ এই অ অথবা এই অ থাকলে ও হয়ে যাবে ন থাকলে ন হয়ে যাবে ম থাকলে ম হয়ে যাবে ব থাকলে ব হয়ে যাবে আমরা উদাহরণে প্রত্যেকটার উদাহরণ দিলে বুঝতে পারি দেখো রসিকার দিয়ে অধনির পরে রসিকার আছে সুতরাং আমরা যখন উচ্চারণে লিখব ও যদি আমরা এটা লিখি বর সাথে অ আছে এই পর পরে রসই আছে এই জন্য বয়কার আশা করি বুঝতে পারছ ঠিক একইভাবে যদি দীর্ঘও থাকে ন তাহলে হবে নয়কার দয়ুষ এই জন্য অধনির পরে দীর্ঘিকার আছে সেই জন্য এই এই নয়ের অধনি অধনিতে পরিণত হয়েছে আর দীর্ঘিকার রসিকার হয়ে যায় আগেই বলেছি ম ধয় রস্য হয়ে যাবে ম ধূপ ব আর স কেন পরিবর্তন হলো সেটা আমরা স্বয়ের উচ্চারণ যখন শিখব তখন শিখব কিয় এই কিয়র কারণে কতে ওকার হবে কয়কার কক্ষ ক্ষিয় কেন এরকম হলো ক্ষিয়র সময় বলবো তবে আপাতত ক্ষিয়র আগে যদি অধনি থাকে কোনো ব্যঞ্জনের সাথে সেখানে ওকার হবে সেটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ জপাল প দয় জপাল এ যাবে কয়কার দয় প্রসন্ত দয়কার দেখো এই জপালার আগে পর সঙ্গে অধনি আছে এই জন্য এখানে সমৃদ্ধ হয়ে গেল আর দ দয়কার কেন হলো জপালার উচ্চারণের সময় জানতে পারবো যোগ্য এই জয়ের কারণে এর পূর্ববর্তী জয়ের সাথে অ আছে এই জন্য হয়ে যাবে জয়কার গ গয়কার 
অন্তস্ত জব অর্গিও জব হয়েছে কেন হলো ব্যঞ্জন বর্ণ আমরা যখন শিখব তখন জানবে আপাতত অন্তস্ত জব অর্গিও জব হয়ে গেছে এবং এই জয়ীয় প্রভাবে এই জয়ের সাথে যে অ ধ্বনি ছিল সেটা সমৃত হয়ে ও ধ্বনিত পরিণত পরিণত হয়েছে সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছ যে অ ধ্বনির সমৃত উচ্চারণ কোথায় হবে অ ধ্বনির পরে রসদীর্ঘ রসদীর্ঘ রি খিও জপলা জয়ও যদি থাকে তাহলে তার পূর্ববর্তী অ সমৃত হবে অন্য সব জায়গায় অধনি বিবৃত হবে তাহলে আমরা সমৃতর জায়গাটা যদি মনে রাখি তাহলে বাদ বাকি জায়গা বিবৃত হবে তবে একটু ব্যতিক্রম আছে সেই ব্যতিক্রমটা হচ্ছে দেখো লিখে দেখাচ্ছি ব্যতিক্রম অধনি অধনি যদি না বোধক হয় এবং শব্দের শুরুতে শব্দের শুরুতে দন্ত সব যদি সাথে অর্থে হয় সাথে অর্থে হয় হয় তাহলে সমৃত পূর্ববর্তী অধনি পূর্ববর্তী অধনি সমৃত হবে না সমৃত হবে না হবে না বিবৃত হবে তার ব্যতিক্রমটা বলেছি যে অধনি কোন একটা শব্দ আছে তার শুরুতে যদি অধনি থাকে আর সেই অধনি যদি না বোধক হয় তাহলে অ কোনো অবস্থাতেই পরে যতই রসিকা দীঘিকা রসুকা দীঘুকার রি খিও জফলা জয়ও থাকুক না কেন সেই ওয়ার কোনো পরিবর্তন হবে না আর শব্দের শুরুতে যদি দন্তস্ব থাকে আর ওই দন্তস্বটার মানে যদি সাথে বা শহীদ হয় তাহলে দন্তস্বয় যে ও অ থাকবে সেই ওটা সমৃত হবে না অর্থাৎ বিবৃত স সই হবে স হবে না ও অয় থাকবে ও হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছ তবু আমি উদাহরণ দিয়ে বুঝাচ্ছি অর্থ দাঁড়াচ্ছে নেই বা না বোধক সুতরাং এই পরের অসুখা থাকা সত্ত্বেও এই ওয়ার কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু অ যদি নেগেটিভ না হতো না বোধক না হতো তাহলে অ হয়ে যেত ও সুতরাং এটার উচ্চারণ যদি আমরা দেখি যা আছে অশুধু রং নিচে একটা অসন্ত হবে কেননা তুল এখানে একটা বদ্ধ অক্ষর তৈরি হয়েছে আর একটা দেখাই অ শিম অ শিম শিম মানে সীমা আর এ হচ্ছে না বোধক অর্থাৎ যার সীমা নেই সুতরাং এই যে ওয়ার পরে দীর্ঘিকার আছে এই ও কিন্তু দীর্ঘিকারের কারণে ও হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু এটা না বোধক সেহেতু না বোধক ওর কোনো পরিবর্তন হবে না সুতরাং এটার উচ্চারণ যদি আমরা লিখি অ তাহলে সর্বস্বী মন ফসল আশা করি না বোধক ওর ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ এবার শব্দের শুরুতে যদি দন্তস্ব থাকে জীব দেখো সজীব মানে জীবের সাথে বা জীবনের সাথে এই সমানে সাথে যেহেতু এই দন্তস্ব মানে হচ্ছে সাথে সেহেতু এরপরে যতই দীঘিকার রসিকার দীঘিকার দীঘুকার রসুকার থাকুক না কেন রিকার খিও জপলা জয়ও থাকুক না কেন এই স কখনো শো হবে না 
আর তাহলে আমরা উচ্চারণটা কি লিখবো স জয়দশী ভয় অসংখ্য সজীব সজীব জীব এখানে অসন্ত কেন হলো মনে হয় বারবার বলতে হবে না আর দন্তস্ব তার উপস্ব হয়ে গেছে স্বর্নিয়মের সময় আমরা জানতে পারব আরও একটা উদাহরণ দিই সীর্থ এই স্বর মানেটাও সাথে এই স্বর মানেটাও সাথে তীর্থের সাথে তীর্থ মানে সঙ্গী তো সতীর্থ সুতরাং এটারও উচ্চারণ হবে সবশী রেপ থাকলে রয় বসন্ত হয় সতীর্থ সতীর্থ এটার উচ্চারণ হবে সতীর্থ সুতরাং আমরা মনে হয় অধনির উচ্চারণ অনেকখানি বুঝতে পারলাম যে অধনির উচ্চারণ হবে দুই রকম সংবৃত বিবৃত সংবৃত হলে ও হবে বিবৃত হলে অ হবে সংবৃতর কথা যদি আমরা মনে রাখতে পারি বাদ বাকি জায়গায় বিবৃত হবে সংবৃত কোথায় হবে অধনির পরে যদি রস্যই দীর্ঘ এই রস্য দীর্ঘ রি খিও জপালা জয়ও থাকে তাহলে পূর্ববর্তীও সংবৃত হবে আর অন্য জায়গায় বিবৃত হবে শুধু ব্যতিক্রম বলেছি দুটো যে অ যদি নেগেটিভ অর্থে হয় তাহলে সেই উপরের নিয়মটা বা পূর্ববর্তী যে নিয়মটা বললাম সেটা কাজে লাগবে না অ অই থাকবে আর শব্দের শুরুতে যদি দন্তস্ব থাকে তাহলে আর সেই দন্তস্বর মানে যদি সাথে বা শহীদ হয় তাহলে অবশ্যই সেই দন্তস্বর সাথে যে অধনি আছে সেটা সংবৃত হবে না বিবৃত হবে অর্থাৎ স স থাকবে শ হবে না আশা করি অধনি সংবৃত এবং বিবৃত উচ্চারণ বুঝতে পারবে এবার আমরা আসি এ ধ্বনির উচ্চারণ এ এরও দুই রকম উচ্চারণ সংবৃত বিবৃত সংবৃত বিবৃত এ যখন এর মতোই উচ্চারণ হয় তখন সেটা হচ্ছে সংবৃত আর এ কখনো কখনো এ হয়ে যায় এটা হচ্ছে বিবৃত যেমন দেখো এ বা একা সংবৃত আর বিবৃত এ বিবৃত হয়ে যাবে এ এভাবেও লিখতে পারো এভাবেও লিখতে পারো এ সংবৃত বিবৃত এ দুটো শব্দ দেখায় বুঝতে পারবে বয়েকা নয়রস্যু গুণপন্ন এটা যদি আমরা উচ্চারণে লিখি তাহলে হবে বে গুণ আর এ ক এটার যদি উচ্চারণ লিখি তাহলে হবে এক অর্থাৎ এখানে হলো বিবৃত আর এখানে হলো সংবৃত এ যদি এর মতোই থাকে তাহলে সংবৃত এ যদি এ হয়ে যায় তাহলে বিবৃত এখন আমাদের বুঝতে হবে যে কোথায় সংবৃত হবে আর কোথায় বিবৃত হবে এরও চমৎকার একটি সূত্র আছে সূত্রটি যদি মনে রাখো তাহলে এর কোথায় সংবৃত উচ্চারণ হবে কোথায় বিবৃত উচ্চারণ হবে অনেকখানি বুঝতে পারবে সূত্রটা হচ্ছে এই এ ধ্বনির পরে এ ধ্বনির পরে প আ ভিন্ন স্বরধ্বনি থাকলে থাকলে অ আ ভিন্ন স্বরধ্বনি দুঃখিত এবং হ তারকবর্ষ মধ্যমবর্ষ দন্ত স্ব থাকলে 
পূর্ববর্তী পূর্ববর্তী এ ধ্বনি এ ধ্বনি সংগৃহীত হয় সংগৃহীত হবে সূত্রটা হচ্ছে এ ধ্বনির পরে অ আ ভিন্ন স্বরধ্বনি অর্থাৎ রসই দীর্ঘই রসু দীর্ঘ রি কিংবা কোনো একটা স তার উপর স মধ্যন স দন্ত স কিংবা হ থাকলে তার পূর্ববর্তী এ ধ্বনি সংগৃহীত হবে অর্থাৎ এ এর মতোই হবে আর যদি এ ধ্বনির পরে অ বা আ ধ্বনি থাকে তাহলে বিবৃত হবে অর্থাৎ এ হবে উদাহরণ দিলে আমরা বিষয়টি ক্লিয়ার করব আচ্ছা দেখো দয়কা দেখো এ কারের পরে হয়ের সাথে আ ধ্বনি আছে তাহলে এর পরে যদি আ ধ্বনি থাকে তাহলে এই এ এ হয়ে যাবে অর্থাৎ বিবৃত হবে সেক্ষেত্রে উচ্চারণটা হবে খা ঠিক একই রকম এ ক দেখিয়েছিলাম পূর্বে এই ক এর সাথে আছে অধনি এই জন্য এই এর উচ্চারণ বিবৃত হবে সুতরাং এটার উচ্চারণ হবে এখানে হসন্ত কারণ এক একটা বদ্ধ অক্ষর এই জন্য ক ব্যঞ্জনে কোনো শরৎধ্বনি যেহেতু নেই সেই জন্য এখানে হসন্ত তো এ হচ্ছে বিবৃত আর সংগৃহীত উদাহরণ দেখি সংগৃহীতর কথা কি বলেছি এ ধ্বনির পরে যদি অভিন্ন শরৎধ্বনি এবং হ তালব্যস্য মূর্ধন্যস্য তন্তস্য থাকে তাহলে এ ধ্বনির উচ্চারণ হবে সংগৃহীত যেমন উদাহরণ আমরা দেখি দেখি এই শব্দটাই দেখি দেখি যে হুম দেখুন তারপরে তালব্যস্য দেশ উচ্চারণ যদি আমরা লিখি তাহলে দেখবে সব সংগৃহীত থেকে যাবে দয়েকা ক্ষয়রস্য দয়েকা ক্ষয়রস্য নয় হসন্ত দয়েকা তালব্যস্য হসন্ত দয়েকা তালব্যস্য হসন্ত দয়েকা ক্ষয়কারে দেখো বানানে যেভাবে আছে দেখি এই যে রসিকার আছে একারের পরে এই জন্য সংগৃহীত দয়াকারে দের পরে শরৎধ্বনি রসু রসু আছে সেই জন্য সংগৃহীত দেশ পরে তালব্যস্য আছে সেই জন্য সংগৃহীত দয়বফলা দেশ হিংসা মূর্ধনস্য তালব্যস্য হয়ে গেছে স্বনিয়মের সময় অবশ্যই আমরা একব পরিষ্কার হব আর বফলা উঠে যাবে সেটা ফলার নিয়মের সময় জানতে পারবে আর দের পরে হ আছে দেহ দেহ সেই জন্য এটাও সংগৃহীত হচ্ছে তাহলে আমরা এ ধ্বনির উচ্চারণ শিখলাম আরও কিছু কথা বাকি আছে আমরা যখন ব্যঞ্জন বর্ণ ফলাগুলো শিখব সেগুলো দিয়ে শব্দ লিখব তখন এ ধ্বনি ও ধ্বনির নানান রকমের উচ্চারণ আসবে অসম্পূর্ণ কথাগুলো তখন আমরা সম্পূর্ণ করব এই জন্য ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখতে হবে তাহলে এর উচ্চারণ আমরা আবার একটু বলি এর দুই রকম উচ্চারণ সংগৃহীত বিবৃত সংগৃহীত এ বিবৃত এ সংগৃহীত কোথায় হবে এ ধ্বনির পরে যদি অ আ ভিন্ন স্বরধ্বনি এবং হ তালব্যস্য মূর্ধন্যস দন্তস্য থাকে তাহলে অবশ্যই পূর্ববর্তী যে এ ধ্বনি সেই এ ধ্বনি সংগৃহীত হবে অন্য জায়গায় বিবৃত হবে কিছু ব্যতিক্রম আছে 
ব্যতিক্রম গুলো আমরা পরে জানতে পারব তো আজ আর নয় সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী ভালো থেকো সুস্থ থেকো ঘরে থেকো নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যেও পরবর্তী ক্লাসের জন্য নিশ্চয় অপেক্ষা থাকবে এবং পরবর্তী ক্লাস তাড়াতাড়ি পাবে সবাইকে ধন্যবাদ